గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రధాని మోదీ ఈ రాష్ట్రానికి దేశానికి ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదని ఓటమి భయంతోనే చంద్రబాబు నాయుడిని విమర్శిస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఎమ్మెల్సీ వైవిబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు ఈసీ విషయంలో వివి ఫ్యాట్ల లెక్కింపు విషయంలో తమ అభ్యర్థనలపై మోదీ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నారన్నారు టీడీపీ పోరాటం వ్యక్తువ మీద కాదు వ్యవస్థ మీద వ్యవస్థల్లో మార్పు కోసమని తాము మొదటి నుంచి స్పష్టంగా చెబుతూనే ఉన్నామన్నారు రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో ఉండే వ్యక్తుల పక్షపాత వైఖరిని సరిదిద్దుకోవడం కోసమే చంద్రబాబు పోరాటం చేస్తున్నారని అన్నారు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తీసుకొచ్చిన వీవీ ఫ్యాట్ల స్లిప్లను లెక్కించడానికి వచ్చిన కష్టమేమిటి అని నష్టమేమిటి అని ప్రశ్నించారు ఈవీఎంలు వీవీ ఫ్లాట్ల స్లిప్లు లెక్కింపు విషయంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ దేశ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తుందన్నారు రాష్ట్రంలో బాబు గెలుపు దేశంలో మోదీ ఓటమి ఖాయమన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికలైన నెల రోజులైనా ఆంధ్రాలో అడుగు పెట్టలేదని విమర్శించారు జగన్కు ఆంధ్ర గడ్డపైన ప్రజలపైన ప్రేమ లేదన్నారు విజయ సాయిరెడ్డి విశ్వప్ సాయిరెడ్డిలా మాట్లాడుతున్నారన్నారు ఈ ఎన్నికల్లో మోదీ కేసీఆర్ జగన్ను ఉమ్మడి కుట్రలను చంద్రబాబు సమర్థవంతంగా ఒంటి చేతు తిప్పికొట్టారని అన్నారు టీడీపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు కూడా మోడీ తీరుపై నిప్పులు జరిగారు ఆర్థిక రంగంలో అంకెలను తారుమారు చేసి వృద్ధి రేటు తప్పుడు లెక్కలతో జాతీయ గణాంక సంస్థలపై నమ్మకానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తూట్లు పొడిచారని అన్నారు ఏపీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు మంత్రి కిమిడి కళా వెంకట్రావు విమర్శించారు ప్రధానమంత్రి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను గాలికి వదిలేశారని ధ్వజమెత్తారు చనిపోయిన నేతల గురించి చెడు ప్రచారం చేసే స్థాయికి ప్రధాని దిగజారడం సిగ్గుచేటన్నారు భారత వాయుసేన సైన్యాన్ని తన రాజకీయ క్రీడ కోసం వినియోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు దేశ చరిత్రలో ఈ రకంగా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం సైన్యాన్ని రక్షణ దళాలను వాడుకున్న నేతలు లేరన్నారు నరేంద్ర మోదీ విశ్వరూపాన్ని ప్రజలు గ్రహించారని త్వరలోనే తగిన గుణపాఠం చెబుతారని అన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో మాటలు తప్ప చేతలో చూపలేదని ఎద్దేవ చేశారు పుల్వామా దాడి జరిగిన సమయంలో షూటింగ్లో ప్రధాని ఉండడాన్ని ప్రజలు క్షమించారన్నారు రాజకీయ ప్రచారాల్లోకి మతాలను ఆపాదించారు ద్వారా జాతీయ సంస్కృతిని కాలరాశారని మండిపడ్డారు ఎన్నికలలో లాభాల కోసం కులాల మధ్య చిచ్చు రగిల్చింది పైశాచిక ఆనందం పొందారన్నారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే భారతీయ సంస్కృతిని మంట కలిపారన్నారు గుజరాత్లో అవలంబించిన విభజించు పాలించు అనే బ్రిటిష్ సిద్ధాంతాన్ని గత ఐదేళ్లలో దేశమంతటా విస్తరింపచేసిన ఘనత మోదీదే అన్నారు బెదిరింపులకు దిగుతూ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చిన్న పార్టీలను తమ హక్కున చేర్చుకున్నారని అదే తరహా నమూనాను దేశమంతా కొనసాగించాలని మోదీ కుతంత్రాలు పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు ఎన్నికల బాండ్ల ద్వారా రాజకీయ అవినీతిని చట్టబద్ధం చేశారని దుయ్యబట్టారు దేశంలో సమైక్య స్ఫూర్తిని కాలరాసిన అధ్యయుడుగా అభివర్ణించారు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేసే విధ్వంసకర్త శక్తిగా మోదీ చరిత్రలో మిగిలారని విమర్శించారు ఏడాదికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చి డిమానిటైజేషన్ జిఎస్టీ ఆర్థిక మోసాలతో ఐదు లక్షల మంది పొట్టగొట్టారని మండిపడ్డారు ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశ ప్రతిష్టను మంట కలిపిన ఆయన తగిన మూల్యం చెల్లించుకునే రోజు దగ్గరలో ఉందన్నారు కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ తులసిరెడ్డి కూడా మోడీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు విభజనవాదులైన ఆంగ్లేయులకు పట్టిన గతి నేడు ప్రధాని మోదీకి కూడా పడుతుందని పిసిసి ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్ తులసిరెడ్డి అన్నారు స్వతంత్రం వచ్చిన డెబ్బై రెండు ఏళ్లలో యాభై ఆరు సంవత్సరాలు దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని భారతీయ మూల సిద్ధాంతాన్ని కాపాడుతూ వస్తే ఈ ఐదేళ్లలో ప్రధాని మోదీ దాన్ని సమూలంగా నాశనం చేశారని అన్నారు రైతులకు ఆదాయ రెట్టింపు చేస్తానన్న మోదీ కనీసం రుణమాఫీ కూడా చేయలేకపోయారని అన్నారు మోదీ హయాంలో దాదాపు పన్నెండు వేల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారన్నారు అచ్చే దిన్ బదులు చచ్చే దిన్ తీసుకువచ్చిన మోదీని ఓడించి యూపీఏ మూడు అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు